வணக்கம் நான் ஷெஃப் தமிழ் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் ஏன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் மோர் தென் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு காலேஜுக்கு மேலே இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்னை அமீர் தான் பெங்களூர்லேயும் செங்கல்பட்டில் காலேஜ் இருக்குது இவங்க ஜெர்மனியில் நடந்த கல்லறி காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி மூணு கோல்டு ஆறு சில்வர் ஒரு பிரான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க சாதாரணமாக இந்த கோல்டு வந்து வாங்கி நூற்றி இருபத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் இந்த கோல்டு வாங்குகிறாங்க அங்கே சென்னை அமீர் தான் வாங்கியிருக்காங்க சில்வர் தான் வாங்கிறது தவிர கோல்டு யாரும் வாங்கினதே இல்லை அது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி ட்ரெயின் பண்ணாங்க இவங்க அதாவது அஞ்சு பேர் போனாங்க அஞ்சு பேரை ட்ரெயின் பண்ணது வந்து செஃப் கார்த்திக் அண்ட் செஃப் செந்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க கோல்டு மெடல் வாங்க வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு நன்றி இது மொத்த காலேஜுகளும் ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த கோல்டு மெடல் வாங்கணும் சரி மக் பப்ளிக் தெரிய வரும் சரி மற்ற காலேஜ் இது மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணது ஹோட்லி ஷெஃப்ஸும் வந்து இது மாதிரி வேர்ல்டு காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது நம்ம இந்தியாவுக்கே ஒரு பெருமை இப்போது அமிர்தா இன்ஸ்டியூட்னால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை மூணு கோல்டு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு சில்வர் ஒரு பிரான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பிள்ளைங்கள வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஜெர்மனிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணி வந்திருக்காங்க இன்னொரு பெஸ்ட் விஷயம் அதில் என்ன அப்படின்னா சென்னை அமீர் தான் அந்த அஞ்சு பசங்களுக்கும் ஸ்பான்சர் பண்ணி இன்க்ளூடிங் கோச்சுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணி செலவு பண்ணி அவங்களை அனுப்பி ஒரே ஒரு குறிக்கோள் இதே மாதிரி மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வரணும் ஹோட்டலிஸ் வரணும் ஒரு சென்னை அமீர் தான் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாகவே அமைஞ்சிட்டாங்க அது சென்னை அமீர் தான் சேர்மனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனும் இது மாதிரி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்தியா நிறைய கோல்டு மெடல் வாங்கலாம் நிறைய சில்வர் வாங்கலாம் நிறைய பிரான்ஸ் வாங்கலாம் ஒன்று திங் இஸ் எஃபர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெடிகேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மற்றபடி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இன்னைக்கு ஹேட்ஸ் அப் டு சென்னை அமிர்தா இந்தியாக்கே ஒரு பெருமையான நாள் இன்னைக்கு தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் என் பூமிநாதன் சேர்மன் ஆஃப் சென்னை சமர்தா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு நாள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நூற்றி இருபத்தி நாலு வருஷ பாரம்பரிய ஒலிம்பிக்கில் கல்நெறி ஒலிம்பிக்கில் அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கக்கூடிய கல்நெறி ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா சார்பாக முதல் முறையாக சென்னை சமுர்தா ஸ்டூடெண்ட் கோல்டு மெடல் வின் பண்ணிக்கிறாங்க அதை செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அறுபத்தி ஏழு நாடுகள் கலந்துக்கிட்ட ஒலிம்பிக்கில் கல்நெறி ஒலிம்பிக்ஸில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் முதல் முறையாக மூணு கோல்டு ஆறு சில்வர் ஒரு பிரான்ஸ் பத்து மெடல் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனையை படிச்சுருக்குறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே நம்ம சவுத் இண்டியன் செஃப் அசோசியேஷன் மூலமாக கௌரவப்படுத்தி அவங்களுக்கான ஒரு தனி ரெகக்னைஷன் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை நினச்சி நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது கண்டிப்பாக வருங்காலங்களில் இந்தியா சார்பாக பல கோல்டு மெடல் வாங்கிறதுக்கு இதுதான் காரணமாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது சென்னை சமிர்தாவுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஒரு பானைக்கு ஒரு சோறு பதங்குற மாதிரி சென்னை சமிர்தாவுடைய குவாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வேர்ல்டுலேயே நம்ம தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல வச்ச நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் செஃப்லேயே நம்ம தமிழ்நாடு தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சவுத் இந்தியா தான் பெஸ்ட்டுன்னு உருவாக்குன நம்ம டீமுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக நன்றி கடன் சொல்வதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் தேங்க் யூ வெரி மச் குட் ஈவினிங் ஐ எம் ஷெஃப் சீதாராம் பிரசாத் ஜெனல் செக்ரட்டரி சவுத் இந்தியன் ஷெஃப் அசோசியேஷன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சென்னை அமிர்தா வந்து ஒரு மைல் ஸ்டோன் தே ஹவ் அச்சீவ்ட் ஒரு மைல் ஸ்டோன் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்லரி வேர்ல்ட் இன் இந்தியா இந்தியா இஸ் அ ஸ்லீப்பிங் எலிஃபெண்ட் அண்ட் வி மேக்அப் நோ படி கம் நியர் கேன் கம் நியர் டு அஷ் அண்ட் வி ஹவ் ஓகன் அப் தட் இஸ் வாட் த்ரூ அமிர்தா வி ஹவ் ஓகன் அப் அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைவ் கண்டஸ்டன்ஸ் அண்ட் டூ கோச்சஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிஹைண்ட் அஷ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தெம் அண்ட் ஹூ ஹவ் ஒன் த மெடல்ஸ் இட் இஸ் அ பிக் ட்ரீம் Uh, from india nobody has represented this kind of calorie challenges in fact the world community was always inviting india we were not ready and prepared and now we have woken up and we should thank the management of amrita uh, to taking this uh, uh, students to this levels like and it's a big recognition it's very difficult very tough competition 18 years back i have myself and team of the chefs uh, we have visited
and uh, i think today we am through chennai amrita we have achieved everything and it's a proud moment for amrit uh, chennai amrita as well as for the south india jamna association as well as the, for the indian federation of culinary association it's a big achievement and uh, big inspiration for lot of youngsters and uh, it is possible definitely that is what the team has proved i think it is possible and definitely we will be able to achieve much more and we should try to win the overall championship is our next target and at the same time we need to bring lot of world chefs congress to india as well that is what is our target and 125 years have gone passed by by uh, by forming a world chef association that is called which is in short we call it as wax to get recognition it was very difficult and it's all a dream of all the senior chefs of india who have really put in lot of efforts hard work traveled a lot chef panjit gill chef uh, uh, chef uh, saundarajan who late chef saundarajan and chef damu chef uh, chef jukesh arora lot of people we have all visited we did lot of home work lot of uh, pr we have done we have brought in lot of international chefs and showed our talents we have displayed all our culinary skills in front of them a couple of months back in chennai as well and uh, the recognition was very much there for indian chefs and uh, it's a very proud moment for us to achieve this and this like uh, kapil dev winning an 82 world cup we have won this actually hi good evening my name is shreya anish i am studying in uh, chennai samardha international institute of hotel management i am doing my bsc there na romba proud a feel pandra epdina olympic la poi na mood medal adichittu vandiruka அதில் நான் ரெண்டு கேட்டகரியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து லைவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் டிஸ்பிளேயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்பிளேயில் வந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு சில்வர் அடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் லைவில் வந்து ரெண்டு ரவுண்டு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சில்வர் ஜெயிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கோல்டு ரீச் பண்ணிட்டோம் இதில் என் ஜேர்னி வந்து டென் டேஸ் நான் அங்கே இருந்துட்டேன் அதில் அங்கே மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அது இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரைனிங் அதிகமாக வேண்டியிருந்தது இங்கே கிடைக்கிற மெட்டீரியல் எதுவும் அங்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதுக்காக என்னை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது என்னோடய ட்ரைனிங் ட்ரைனர் வந்து கார்த்திக் ஷெஃப் அவர் தான் என்னை எப்போவுமே மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தது எப்படின்னா நான் ஒரு செகண்ட் டைம் தான் என்னோடய இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் ஃபஸ்ட் டைம் நான் மலேசியா போய் ப்ரோன்ஸ் வின் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ரோன்ஸை கோல்டாக மாற்றுறதுக்காக என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி உன்னால் முடியும் உன்னால் அது பண்ண முடியும் மோட்டிவேட் பண்ணி என்னை இவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வந்தது என்னோட ஷெஃப் மட்டும்தான் அவரால் அவரால் மட்டும்தான் என்னால் அது சாதிக்க முடிஞ்சது அது இல்லாமல் என்னோடய மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் ஏ கேர்ளாக என்னை நம்பி என்னை அங்கே அனுப்பி விட்டு என்னை சாதிக்க வச்சதில் நான் ரொம்ப தேங்க் சொல்கிறேன் ஆ லைவில் வந்து நான் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் கார்விங்கு அதில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து என்னால் ஃபுல்லாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல என்னோட ஃபுல் எஃபர்ட் என்னால் கொடுக்க முடியல அப்போது என்கிட்ட ஜட்ஜஸ் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கு ஆனால் அந்த ஹைஜீன் மட்டும் நீ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அன்னைக்கு நான் ரொம்ப சேடாக தான் ஃபீல் பண்ணது ஜட்ஜே என்கிட்ட கேட்டாங்க எப்படி நீ ஃபீல் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் நான் சொன்னேன் நான் ஹாப்பியாகவே இல்லை என் பர்ஃபார்மன்ஸில் நான் ஹாப்பியாக இல்லைன்னு சொன்னேன் அவங்க என்கிட்ட சொன்னது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் உனக்கு ஒன் மோர் டே இருக்குது அதில் நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை காட்டுங்கன்னு அன்றைக்கி ஈவினிங்லேருந்து நான் என்னோட கோல் செட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கான எஃபர்ட் நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு என்னை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது என்னோடய ஷெஃப்பு அதில் அவங்க போல் சார் பிரின்ஸிபல் சார் எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு மினிட்டும் எனக்காக அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அங்கே டைம் டிஃப்ரென்ஸாக தான் இருக்கும் அங்கே நைட்டு டைம் இங்கேனா விடிய காலையில் இருக்கும் அப்போ அவங்க எப்போவுமே நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் அதுக்கான நான் லைவ்க்கு நான் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு நான் நல்லா பண்ணிட்டேன் அதில் வந்து நான் நான் லைவில் வந்து அஞ்சு டிஸ்பிளே கார்விங்கில் வந்து நான் அஞ்சு பம்கின் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பம்கின்ஸ் தான் வச்சது லைவ் கார்விங்கில் வந்து அவங்க க்ரைட்டீரியா வந்து அஞ்சு மெட்டீரியல் பண்ணணும் அது இல்லாமல் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இது கார்விங் பண்ணணும் தான் அவங்க சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டே என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணிட்டேன் ஆனால் என்னால் ஃபஸ்ட் டே வந்து பம்கினில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு டே நான் பண்ணது வாட்டர் மெலன் பம்கின் அப்புறம் பப்பாயா ரேடிஷு பீட்ரூட்டு இதான் அஞ்சு மெட்டீரியல் பண்ணது அதில் எனக்கு ஃபஸ்ட் டே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல பம்கின் செகண்ட் டே வந்து நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதான் ஜூரியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டேன் அவங்க வந்து ஏன் கார்விங்க 
மற்றவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக காட்டி கொடுத்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதனால நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் டிஸ்பிளேல பங்கின்ஸ் தான் தாய் கார்விங் தான் நாங்கள் டிஸ் ப்ரொஃபஷனல் தாய் கார்விங் தான் நான் செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க தாய் கார்விங் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதே அது நான் கொடுத்துட்டேன் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது நான் கொடுத்துட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதனால அவங்க எனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஜெகன் நான் சென்னை சமர்த்தா பெங்களூர் பிரான்ஸில் படிச்சுருக்கேன் பிஎஸ்சி பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நான் ஒலிம்பிக்ஸ்க்கான ட்ரைனிங் எப்படி போச்சுனா ராப்பகலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஸ்டெஃப்ஸ் வந்து இல்லை ட்ரெயின் பண்ணார் ஈவன் தோ ஃபிட் இஸ் அ நைட் அவர் கால் பண்ணால் கூட எந்த ஒரு ஆக்ட் பண்ணியும் இல்லாமல் நல்லா இப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுத்து விர்ச்சுவலாக கூட கிளாஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டீட்லிங்கும் எப்படி கொடுக்கணும்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ இந்த மேடையில் அவர் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் அப்புறம் ஜெர்மனியில் நான் எப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து நாள் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷன் டிஸ்பிளே கேட்டகரி ஆஸ்ட்ரேயா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஸோ அதில் சில்வர் வின் பண்ணாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு லைவ் கேட்டகரி இருந்துச்சு அதில் எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் அந்த லைவ் கேட்டகரியில் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஸோ இந்த இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண மெட்டீரியலுக்கும் அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண மெட்டீரியலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இருந்ததுனால காம்படேட்டிவாக இருந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி செவன் கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனால அவங்க ப்ரொஃபஷனல் கார்வர்ஸோட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து காம்படேட் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்களோட மோதி நம்ம வின் பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் இந்தியாவுக்காக மெடலில் கொண்டு வந்தது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது அண்ட் இதை இதெல்லாம் நடக்க காரணமாக இருந்த நம்ம காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எங்கள் ட்ரைனர்ஸ்க்கு தேங்க்யூ சொல்ல தெரிவிச்சுக்கிறது தேங்க்யூ ஜெயின்